Så går vi igenom uppgave 4 i uppgave 17 av Exelström. Eh, där har vi en krets som ser sånn ut. Vi har fått uppgift en spänning och eh, vi ska finna några impedanser och strömmar. Eh, men först ska vi eh, i följd uppgiven eh, bestämma spänningen V på vissa form. Alltså eh, försyningsspänningen där. Och då skriver vi sån V på vissa form. Lik 220. Med vinkel 30 grader. Och det är allt vi tränger att göra i den uppgiven. Då har vi gjort den klar till att regna strömmar och spänningar på komplex form. Så i B-uppgiven så ska vi bestämma i1, i2 och huvudströmmen här. Vi kan börja med det enklaste. Det är i2. Då skriver vi det på visa form. Här har vi spänningen över den parallellkopplingen. Den är 220 med vinkel 30 grader. Och vi har motstånd eller impedansen i grejen. Den är bara 40 ohm. Så. Men när vi det ut så får vi 5,5 med vinkel 30 grader. Ampere. Så har jag snäckt sig in en felvärde på spolen här. Jag ska ta och rätta den. Den var uppgift till 30 millihenry. Och eh, vi kan finna impedansen i den först för den tränger vi. Jag har skrivit här J omega L, eh, alltså impedansen i spolen. J eh, omega är 100 pi, det finner vi här i formen för spänningen. Och all är 30. 30 gånger 10 minus 3. Ja. Och regnar det ut så får jag att eh, impedansen i spolen är J 9,42 ohm. Då kan vi också regna ut I1 här borta. I1, det är då strömmen i den grejen här. Det är ju samma spänningen över den grejen, siden det står i parallellelse. Och total impedans är ju motstånd plus, alltså impedansen i motstånd plus impedans i spolar. Så vi har nog sånt. 220 med vinkel 30 grader. Del på 10 plus J 9,42. Om vi utför den utredningen kommer vi lite an på hva type kalkulator man har och sånt, men det som kan være greit er å, så alltid virker, det er å gjøre både teller og nevner om til polarform. Teller står allerede i polar. Så det kan vi behålla som som gör. Så kan vi göra den om för exempel det funktion pol på kalkulatoren. Eh, 10 9,42 Då får vi att det är 13,74 Så in med vinkel 43 43, 43,3 grader. Och 
det är lättare än ut för då är det bara till att ta 220 eh, och dela på 13,74 och så kan vi ta den vinkeln eh, minus den vinkeln. Och då får vi 16. Så. Sejsten med vinkel eh, minus 13,3 grader ampere. Det blir då størrelsen til I1. Og eh, så, eh, når vi känner begge de strømmene der, så kan vi finna totalstrømmen. Og da ser regnestykket sånn ut som dette her. Eh, Kirchhoff strøm da sier det at eh, summen av strømmen I1 og I2 må være lik I. Kan vi skrive det på denne måten her? Da skriver det på kompleks form, eh, viser form på denne måten. Skal vi gjøre, utføre dette på kalkulatoren, så er det noen kalkulatorer der dette kan eh, regnes direkt i, men eh, ellers må vi gjøre disse om til rektangulær form, de to der, eh, og legge sammen realdel og imaginærdel for seg, og så få et svar på rektangulær form, som vi igjen fører tilbake til eh, kompleks form, eller til polar form, eh, mener jeg. Og gjør vi det, så ska vi då få 20,4 med vinkel minus eh, 2,6 grader ampere. Og det er da totalstrømmen her oppe. Den kan vi da skrive tilbake i tidsplanen. Eh, fordi at i oppgaven ber vi etter i som funksjon av tiden, og det blir da bare... 20,4 gammal kos samma frekvens 100 pi t plus nej minus 2,6 grader. När vi den kan vi sätta enheten på här och så eh, har vi svart på b uppgiften. Så blir vi bedt om å finne spenningene her oppe i C-oppgaven. Altså spenningene VR1 og VL er det vi er interessert i. Skriver vi de på visa form. Så er det altså VR1 vi er interessert i. Og det er ikke noe annet enn strøm, spenning, nei, motstand vi har her oppe, R1, ganger strømmen i, i greinen. Og på visa form så er den, eh, skrives den sånn, I1 visa. Og begge disse kjenner vi. De har vi regnet ut. Det vil si eh, motstanden er oppgitt til 10 ohm, og strømmen, eh, strømviseren på I1 har vi regnet ut til 16 med vinkel minus 13,3 grader. Og det er jo lett å regne ut. Det er bare 160 med vinkel minus 13 3 grader. Og det er jo da spenningen over motstander i følge omslov. Motstand ganger strøm. På samme måte så kan vi finne spenningen her. Her også kjenner vi impedansen, og vi kjenner strømmen. Så VL er like impedansen i eh, spolen der. Kan, den kan vi skrive ZL ganger I1 som er strømmen der, og ZL har vi regnet ut til eh, J9,42. Det kan vi skrive som 9,42 med vinkel 
90 grader. Då skriver vi det på polarform. Och så gånger vi den med strömmen som är den samma så här, alltså 16 med vinkel minus 13,3 grader. Då gör vi det sånn som vi plejer, vi gånger sammen eh, längderna, alltså eh störrelserna och så adderar vi vinklarna. Och då får vi 151 med vinkel 76,7 grader. Ja. Och det är då spänningen över spolen i volt. Så eh, då har vi alltså funnit spänningarna över var av dessa här. Och eh, till slut i eh, det uppgiften så har vi bett om att finna summan av dessa två spänningarna här. Och då är meningen att vi ska komma tillbaka till den spänningen vi har här. För det ser vi att spänningen över den plus spänningen över den tillsammans är lik spänningen över hela parallellkopplingen och det är ju det samma som här. Ser vi på KVL så kan vi ta utgångspunkt i spänningen här och då med de två spänningarna vi har här borta tillsammans är lika stor som den för att KVL ska gälla för den yttre slöjfen här. Så detta här blir VR1 plus VL. Och då är det bara till att lägga samman de två vi har här. 160 med vinkel minus 13,3 och 151 med vinkel 70 6,7 grader. Gör vi detta om till rektangulär form, lägger samman realdel och imaginär del för sig, överföra tillbaka till polarform, så ska vi alltså komma fram till att det är lik 220 med vinkel 30 grader som då är det samma som vi hade som utgångspunkt här uppe. För att visa att det också kunde varit löst grafiskt och inte nödvändigtvis bara med komplexa tal så kan vi ta in upp visarna för de två spänningarna här. Här har vi eh spänningarna över spolen och kondensatorn här uppe. 160 med vinkel minus 13,3. Det är ju den eh, spänningen vi har här och vad det är än. Och den röda här eh spänningen över all 151 med vinkel 76,7. Så hvis vi skriver tecknar detta här i målestock och med riktig vinkel så får vi totalspänningen. Hvis vi lägger samman dessa två visarna här. Och det kan vi ju göra. Vi börjar här då i den gröna och eh ändå på spissen här med den med den eh, röda. Så vi säger eh tegnar en eh tegnar summan av dessa två visarna så får jag något sånt. Och då kan jag antingen räkna ut den längden här vid hjälp av geometri eller jag kan måla den. Och det kan jag göra med en linjal.
For det første så ser vi jo her at eh, vi har fått riktig vinkel, 30 grader. Eh, det var det vi eh, vente med å, å få ut fra den utregningen vi hadde. Og vi kan måle lengden. Eh, og her er målestokken sånn at 1 cm er 10 volt. Nå måler vi først opp til 10 og setter et merke. Da har vi 100 volt opp der. Og så kan vi måle resten, og der er cirka 12 cm, så da har vi 22 cm, og til sammen så har vi da 220 med vinkel 30 grader som då är stammar med utgångspunkt åt.